Hi, everyone. Can you hear me? Hi, teacher. Yes. Hi, it's good to see you again. How are you? I'm fine, thanks, teacher. And you? I'm fine, too. I'm fine, too. It was a really good day for me. What about you guys? What did you do? Hello? Hello. Uh, I'm fine, teacher. Uh, I only rest uh, all day because uh, I have to vacation uh, from, from May 16 uh, mm -hmm. today. Tomorrow, uh, return to work. Ah, this is the last day. Today is the last day. Yes. Of your vacations. Yes. Amazing. And what did you do on your vacations? Uh, visit different uh, places, uh, rest in my house. Uh, it's, it's only. <laughs> only. Okay. Excellent. Um, I think like to rest is one of the best things to do when we are on vacations, right? I really love to rest. Um, I think like we deserve that, right? Um, we deserve to have a little um little time without all the um I don't know without the the um the things that we need to do every day, right? Uh time to rest, time to sleep, time to watch a series, time to stay with your family at your home, time to get out, why not? Um time to I don't know. Uh, to read a book or something like that. I really love to read books when I am when I am free in my free time. I really love to read books. A mí me encanta leer libros cuando soy eh, de, de que tengo tiempo libre. Quizás no precisamente vacaciones, pero me gusta leer libros. So I think we deserve it, right? Uh, merecemos ese descanso. I understand. Uh, I'm so happy for you because you could rest and. I think for me it was a really good day. Um I had um like it uh, it was an activity in my in, at the university at the college. I was um after this class I was in my activity and um I I I needed I needed to study. I did and I feel completely fine with that because I could, I could, I could did, uh, the the. I I could do, the the activity, so it was good for me. I think it was a really good day. I'm so happy right now. What, what about the rest of you, Rodrigo? Creo que era el que nos contaba que tenía vacaciones. What about the rest of you? Creo que tenemos más personitas. Yet, habemos 10 participantes. What about the rest of you? What did you do today? What were you doing? Mm -hmm. Remember, you can open your, your, your microphone and tell me about your day. This is a really good time to practice your English, to improve your English, right? To talk about your day. I, I think like when we are talking about ourselves is one of the best things um, to practice because we know ourselves. See, we, we, know, we know ourselves. Nos conocemos a nosotros mismos. So I think I, I, can, I can talk... Um, more freely when I am talking about myself or something that I love to do or something that I did. So I hope that you that you can do it um too. So tell me what did you do today? Cuéntenme. Improve your English. Tell me about your day, guys. Así como nos contaba Rodrigo que tuvo vacaciones. What did you do today? This is an important part and is a is a practice for the uh, Saturday topic. Tell me. How are you guys, the rest of you? I'm sorry. Um, yes, can you hear me? Are you there? Hi, teacher. Hello, good evening. Hi, how Hi. are you? It's a good, wonderful. 
Good really? To see you. Well, good to see you. It's good to see you too. It's good to see you in class again. Que bueno verles a todos de nuevo en clase. Sorry, sorry for being connecting late, a little bit late. I was really busy. Ah, uh, don't worry, don't worry. It's okay. Um, we, but, it's, we, but it's okay, I think so. Yeah, okay, amazing. Thank you so much for I, telling me. I was listening. I, I was listening about the daily activities of a classmate. Mm -hmm. It's so yes. interesting. I think so, and your daily activities too. Yeah. And it's it's so good. Yeah, it was a good day. I, I can think. see your face a little bit happy. Yeah, I'm a little bit happy right I think now. That you had a, I think that you had a good day. Yeah, really good day. Yeah, that's wonderful. <laughs> yeah, it was yeah. amazing. I think that it is the. I think that is the way to improve our, our language, our kind of uh, abilities. So we have one hour daily and we can use maybe another time during the day or during the night yeah. in order to improve the, the grammar, the vocabulary. It's so interesting. I had a great day too. And I'm so happy and I feel so good. And I feel so good to be part of this group. Okay. And I like to meet with us every day from 8 to 9 p.m. <laughs> yeah, yeah. <laughs> like okay. in our schedule, right? <laughs> yeah, when we complete the the group, I miss every night, maybe during the the 8 at night because uh -huh. I, I miss the classmate. I oh. made a, I made some friend here, for example, Rodrigo. Sometimes yeah. I, I speak with Rodrigo. Good to see you, Rodrigo. Oh my God, amazing. <laughs> <laughs> It's good. It's good to 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 hear that. It's good to hear that you um you are like doing these connections with uh, the other classmates. It's an important thing, um to to feel safe when you are in your class. Um, when you feel safe with your uh, with your classmates and with your teachers is um the easier thing. Uh, is is easier to learn. Is easier to talk. Is easier to be confident with ourselves um i understand uh, i'm so glad that you had a really good day nasario right yeah nasario okay. yeah at the beginning it's so easy because uh, sometimes people is afraid uh, because i think that when we make this mistake all yeah. of one may take a smile of for us but it's that it, don't worry yeah we, ha we have done to be afraid yeah, because you are learning, and, right? Yeah, and we can we, uh -huh. we can participate uh, in all the classes. Yeah, I think that it is this is sort of space for us every day. So mm -hmm. we can use every minute. We have to use everyone. Yeah, of course. I'm so um agree of this uh, 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 with you. I'm I'm agree. Uh, like agrees like. Agree. <laughs> this is completely agree. Um, this is a safe place that was uh the the one of the first things that I, I talked about uh, in the first class is like we have a really good and safe place to you, um, and you can practice, you can um improve your English when you are here, and it's okay because um even <laughs> even I do my mistakes. Always, always, todos los días. Yo, yo cometo That's errores. So, so. Yo, así que si yo los cometo porque ustedes no, right? Sí, aprender es un, es un camino, es un proceso. Y posiblemente no se acabe nunca, porque el conocimiento completo no lo tenemos. Um, like, I, I, I was talking, I, I was talking to someone today and I, I was trying to say something. No me acuerdo qué fue lo que dije, que no lo dije bien. Creo que fue reproducir reprodujeron, no, no sabía cómo decir en pasado, es reproducimos, es reproducimos, y yo no sabía cómo decirlo en, en pasado, el, el verbo reproducir, right, en español, and this is one of my examples um, of that we are learning every day, el español es mi lengua materna y aún así hay cosas que a veces no sé cómo decir, so um, it's okay if you feel sometimes a little bit nervous it's okay it's part of the process but lose the uh, lose um the feeling and be brave because you are doing fantastic yeah um saber y 
creer ustedes mismos de que lo están haciendo bien es una parte importante para avanzar en el proceso del aprendizaje. Y el saber que si cometen errores está bien, hay cosas que no sabemos y está bien. Yeah, yeah I know, teacher. Thank you so much. My we, have to, we, have to, we have to open the box. Don't be afraid. Broke in the eyes. Yeah. And we have, to, we have to participate uh, in every single moment that we have time. Excellent. Because this is because this is the way I think so. Yeah. And you can practice in your home too, right? Yeah, um, this is the another things. Make yeah, different make different things. Mm -hmm. I, I remember when I when I was learning English, um I tried to talk with myself in English because um I am a very anxious person and sometimes I feel so nervous so I can feel myself so fresh uh, like uh, como congelada cuando hablo cuando estoy muy nerviosa and like, like frozen yeah exactly <laughs> exactly like that's uh, like is 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 one of my my um I don't know it can be a weakness and it can be um uh, a strange. <laughs> La verdad es que creo que puede ser, eh, puede no puede, puede que sea una debilidad, que suene como una debilidad el hecho de ser una persona muy nerviosa, pero también lo puedo convertir en fortaleza cuando enfrento los miedos. So, I'm so glad that you can do it too, and that, that you feel the confidence to do it. I so, try to do. Yeah, I know you are trying, and you are doing fantastic. Okay, so, guys, so, I'm so glad to, to talk yeah. To talk with you. Um, creo que ya vemos, ya vemos 18 participantes. Nos extendimos en esta conversación. Me gustó la conversación porque nos recordaba eh, esta parte de la confianza en nosotros mismos, que es algo que les quisiera transmitir realmente. El, de, el tener confianza en su proceso y en que no tenga miedo de equivocarse, porque al final ese es el punto de tener una clase, right? Si, si ustedes supieran todo, no estarían en una clase. So, um, me gustó mucho la conversación, espero que todos a todos les haya inspirado a conectarse a clase, a hacer las actividades y a participar también. Y pues vamos a comenzar con nuestro topic de hoy. And les voy a presentar pantalla, I'm going to show you my screen so you can tell me when you can see it. Me avisan cuando ya la puedan ver. Me avisan... Ay, perdí el Zoom. Ah, no. <laughs> Sorry. Can you see it right now? Me parece que ya lo estoy compartiendo. Yes. Yes. Yes, yes sir. Yeah. Okay. So, hey, guys. Um, I, I just want to... Uh, to 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 do this review, little review about the class, the yesterday class, and we were talking about the simple past. Uh, we did some examples, we did an exercise, and we were talking about how to pronounce the ed at the end of the of the regular verbs. Um, recuerden que algo importante en en el inglés es aprenderse los verbos, right? Um, puede que no se, pueden que más algunos se les olvide porque pasa, les digo que me pasa en español, no me va a pasar en inglés, pero uh, hay que tratar de eh, memorizar los verbos en pasado, presente, en futuro, eh, bueno, con futuro se utiliza will and going to, eh, por ejemplo, el, el participio, todos estos verbos, que son las acciones, porque el verbo es lo principal de la acción, es necesario que usted sepa cómo conjugar el verbo, ¿ok? Because the verb is everything, everything when we are talking about, uh, everything, right? Like, uh, cuando habla de lo que sea, usted describe acciones, en todo momento describimos acciones, la mayoría de nuestras pláticas, de nuestras conversaciones en la vida cotidiana giran en torno a acciones. Entonces, uh, to learn, The verbs to learn um, the structure of the sentences is so important. Mm, yo diría que, que eh, a veces es bueno como quitarnos un poquito el pensamiento que tenemos del español. Eh, le llamo decolonizar la mente. De, re, de realmente tratar de, de vaciar como nuestra cabeza eh, 
y poder pensar en inglés. Sí, por ejemplo, yo cuando usted piensa en lo que hizo ayer, puede tratar de contármelo en inglés, right? O incluso usted mismo, les digo que yo, yo, yo me veía al espejo para hablarme a mí misma cuando estaba aprendiendo inglés. So, um, like, or have a little conversation with yourself if you want to in English. Like, um, I, I'm going to, I'm going to, I, I'm going to tell myself, um, I'm going to do for myself a checklist for all the things that I need to do today. So this is um, something that I can practice when I am talking about. So we were talking yesterday about the simple past and we're going to use a similar tense or a similar um, way to, to, to talk about the past that is the used to. Okay, used to. Uh, first of all, I need to know if someone of you are know what is used to. ¿Alguien sabe qué es used to? Yeah, I think so. Ajá. Raúl. Nazario. Used to y en español es sol, yo solía o solía. Ah, uh, yeah. Ok. Perdón, es que vi una malita levantada oh, no, y creo que no era la misma persona. I'm sorry. Debemos de, como levantar la manita para, para que I, yo lo pueda ver. Sorry, sí. I, forgot, I forgot the rules. Sorry. <laughs> no, don't, don't worry, don't worry. Se los recuerdo. Ok, eh, sí, como nos dijo Raúl, used to se utiliza para decir algo que solíamos hacer. Se parece a este solía cuando lo digo en el español. Eh, cuando decimos que usted solía hacer algo, usted habla de algo que posiblemente hizo varias veces en el pasado. Sí, se repitió esa acción varias veces en el pasado, pero ya no las hace más. Siempre es parte del... Eh, se puede entender como un pasado, siempre es un pasado, I used to, porque es algo que usted solía hacer. Y eh, lo utilizamos para hablar justamente de cosas que quizás usted hizo varias veces, pero usted ya no las hace más. ¿Se acuerdan que el pasado simple era como de cosas que yo hice y se acabó? ¿Ok? Como por ejemplo, me comí una manzana, I ate an apple. Me comí una manzana, I ate an apple. Pero yo quiero decir que yo solía comer manzanas, ya no lo hago. ¿Sí? I used to eat... Apples, yo solía comer manzanas, but I don't do it anymore because I, I changed my mind and I don't like apples anymore. Cambié mi cabecita y ya no, ya no me gustan las manzanas, digamos. It's, it's, it's Nis, a... ¿Puede escribir la palabra que está mencionando? De solía. Yes, used to, no, no se ve mi screen. Ahora es, no. no. I, have, I have a question. Alterna okay. entre reading time and use. Ah, sí, sí. Es así, used to. Se les voy a escribir aquí en el chat. No ven mi presentación. Ya. Yeah. Sí, ok. Ajá, me quiero saber. I have a question. Sí, dígame. Uh, I hear your voice when you, when you were talking about the, this phrase, just a, but you use the, the verb in, in, in present tense. In, in the base form. In the yeah. base form. Yeah. yeah. That's Good. right. Ya, yeah, qué bueno que lo notó. Look at this, Nazario notó algo importante, algo de lo que claramente les iba a hablar, pero Nazario ya lo denotó, así que lo vamos a sacar a colación, right? ¿En qué, en, en qué tiempo estaba el verbo que utilicé cuando, cuando di el example, Nazario? In present. In present. Or in base form. Or in the base form. Excelente. Cualquiera de los dos está bien. Si le quieren decir presente o en su forma base, cualquiera de los dos está bien. Presente o forma base. Used to es solía. Ok, I used to, yo solía. Cuando nosotros hablamos de algo que solíamos hacer, el verbo usualmente va en presente, ¿sí? Como por ejemplo, uy, ah, perdón, perdón, pensé que se me estaba descargando la compu, pero no. Uh, por ejemplo, les decía esta, esta, este ejemplo de las manzanas. Puede ser como, por ejemplo, un lugar en el que usted solía trabajar, ¿sí? Trabajar no es algo que usted hizo solo un día, un minuto. Usted, digamos, al menos trabajó un par de meses en algún lugar. So you can say, I used to work, yo solía, look at this, I used to work, yo solía trabajar, el verbo se escucha en presente, right? Yo solía trabajar um, at a rickless bank, en el banco agrícola, por ejemplo. Yeah, this is a way to use, uh, this is a way to talk about our past. Es una manera de hablar de nuestro pasado que también es necesario que la conozcan. Y el verbo, como Nazario ya lo dijo, está en presente. Eso es algo que quiero denotar. 
y vamos a hacer esa diferencia con el simple past, ya vamos a hacer el reading time, solo quiero hacer la diferencia con el simple past. El simple past, cuando hablamos en positivo, el verbo va en pasado, siempre. Solo en negativo y en pregunta decíamos que va el, eh, porque utilizamos el did, el did es el auxiliar del, pre, del tiempo, por lo tanto ya denota pasado, entonces el verbo ya no tiene que ir en pasado simple. Sin embargo, cuando nosotros ocupamos used to, el used to ya denota el pasado. No sé si se me entiende, como el did. ¿Sí? ¿Se me entiende eso? Quiero saber si se, se me comprende. I got it, I got it. You got it, okay. Someone of you have any questions about it? No once. No, no, no for sure. No. Ya vamos a seguir con esto, ok. Para mientras, quiero pasar al reading time. Ok, quiero que hagamos el reading time. Pues voy a presentar mi pantalla. Me avisan cuando la puedan ver. Ay, perdí el. Ah, no, aquí está. Yo les iba a decir, perdí el. el... Eh, la conversación, pero ya la encontré. Solo me había bajado de página. Ok. So, I'm going to show you my screen now. Tell me when you can see it. Y aquí también voy a necesitar voluntarios. Ok, para que lean. Ok, este es el reading time para hoy. We're going to talk about John Chen, <laughs> John Chen, um, this is like um, someone that is famous in China. So we're going to talk about him, uh, about, um, yeah, ab about, about it uh, right now. So we're going to talk about John Chen and we're going to have, uh, well, you need to know these terms like actor, actress, agent, director, um, the film studio, the producer, and the part, right? So, que son como partes de, de este mundo de la farándula, podría decirse. So, we're going to learn, uh, we're well, going to read some, sorry, we're going to read a little bit about this article, sobre este artículo, y quisiera por el momento una personita que me levante la mano que quiera participar y me ayude a leer hasta del principio hasta story, hasta el primer puntito, primer parrafito. Raise your hand who wants to, to participate. Raúl, ok, Raúl, you're going to be the first one. Ya, ya alguien más levantó la mano también, le vamos a dar la palabra después a Lil. Ok, primero Raúl, add for the beginning to a story. For okay. this point. Joan Chen is famous but in China, where she grew up and in the United States, where she now lives. How did Joan become a famous actress in two countries? It's an interesting story. Thank you so much. It's an interesting story. Look at, uh, look at this. We, we already, um, um, we already, We already know about the, the, the subject that we are talking about. Perdón, se me olvidó la palabra. That we are talking about. El sujeto, la persona. Es una ella, es John Chen. It's a famous person in two countries. So we're going to continue with Lil. Can you please continue to the next point? Joan Chen was born in Shanghai in 1961. When she was 14, some people from a film studio came came to her school and chose her to a story at the studio. She was happy about this chance, but mainly she liked the idea of getting out of school soon. However, she discovered that she really liked acting at age 19. She won the Golden Roaster China Stop Film Award. Excellent. Thank you so much, Lil. Okay, you did it great. Tenemos a Nazario. Okay, Nazario, continue hasta TV shows. El siguiente puntito. Started in the 1970. Uh -huh, yeah, of course. No, that's right. Late. Thanks. Uh -huh. Yeah. 
in the late 1917, young parents who were doctors moved to the United States. Joanne joined them when she was 20 and went to college there. Her parents hoped she would study medicine instead. She majored in field and lay, later looked for work as an actress. To work in the United States, Yuan had to start all over again. She told Hollywood agent that she was an actress in China, but she only got some small parts in TV shows. Okay, thank you so much. Look at this. This is like the the, the central the, the main part of the of the of the article that we are talking about how uh, she moved to United States when she was 20 and she went to the college in United States la, la universidad, right? And um thank you so much Nazario. Me falta una personita más que quiere darme a leer el último parrafito. Okay, Denise. Yeah, Denise. I'm all ears. Okay, perfect. Uh, I start in the one day, right? Or what yeah, is of that? course. Uh, to the end. Okay. One day, John wanted to speak to a director who was making a movie called Taipan. The interview didn't go well as she walked away and man in the car noticed her. The man was Dino De Laurentiis, the film, the film's producers. He imit immediately offered her a leading part. A year later, uh, she starred in Bernan Bernardo Bertolucci's The Last um, I don't know how to say emperor. I yeah. don't know. The, the last emperor. <laughs> okay, and was on her way to worldwide fame. Okay, thank you so much, Denise, Nazario, and the others that helped me to read this article. Okay, look at this. Um, quisiera, bueno, antes que nada, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta acerca de la lectura en sí, algo que no sepan qué significa o que no entendieron bien de la lectura. Questions about it? Raúl, sí, dígame. Coach, I have a question. In the case when, uh, when we talk about years, what is the pronunciation? For example, is correct uh, the pronunciation 1961? Uh, no. Usualmente se pronuncia como en dos partes. Decimos eh, 1970s. Sí, así se usan para los años. 1970s, que es, ah. decimos como 19, 70s, más o menos. No sé si se me entiende. Incluso puedes decir on the, on the 70s, sí, y sabe que está hablando como del siglo anterior, más o menos. Sí, el siglo completo lo puede decir 1970s, ¿ok? Sí. Ok, coach. Excelente. Thank you. My pleasure. Another question? No one's sure. I see no. that all is okay. clear. Amazing. So I need to know um, who is an, an, a, ver, a, a verb, a verb, sorry. Who is a verb in the simple past? ¿Algún verbo que hayan identificado en Simple Past en, este, en, este, en esta lectura, en este artículo? At the beginning, for example, grew up. Grew up. Excellent. Yeah. Grew up. What's the beginning? What's the meaning, sorry, of grew up? Going to speak. Yeah. That... Meaning of grew is study. Was, me. Was. Was is a verb too. Eh, sí, Nazario, perdón. The meaning of grew up, uh, like uh, when I was a child, I grew up in Santana City, for example. Yeah, it's the past uh, of grow up. Grow up is the simple present, right? Uh, o el verbo en su forma base, que, que grow up, con O, en vez de la E, con O, es, es 
Ay, ¿cómo se dice esto? The present. The base form of the... Sí, the se me olvidó la palabra en español. Crecer, crecer. <ríe> crecer, como eh, de cuando se crió en un lugar. Sí, así pueden interpretarlo. Como yo crecí en El Salvador, por ejemplo. I grew up, yo crecí, el pasado de, de grow up. Um, I grew up in El Salvador. Yo crecí en El Salvador. Ok, I'm, I'm, I'm still here. Todavía estoy aquí. So, I grew up right here. Yo crecí aquí. Ok, excelente. Decían was. Was, of course, was is a past uh, of the, of the, uh, of the, I, the verb to be. Uh, the verb to be, right? Was and where is the past of is, are, and, uh, and, and am. And it's a simple past too. También decían studied. Studied también es un verbo pasado. ¿Algún otro que han encontrado? They have got. Got. Like Grow. ¿Dónde está ese? No lo veo. Which one? Which one, teacher? Este último que me dijeron. Choose. No, ¿era, ¿Era choose? No, I say got. Ah, got. From get. Yeah, yeah, yeah from the get. past of that. Yes, of course. Yeah, that's amazing, okay? Look at this. Aquí había otro que dice major. Do, do, do you know what is major? Do you know what is major? ¿Alguna vez han escuchado esta palabra major? ¿Nunca han escuchado de una persona que, por ejemplo, hace una maestría? Le dicen maestro. What is, what is major? ¿A qué le suena? It's like the top teacher of a film. Yeah, yeah, but uh, la palabra en sí major no le suena algo. Cuando yo les digo que se parece, ¿qué es esto como de, como cuando usted hace una maestría? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué es como, por ejemplo, eso? Ya, yeah, no, no le suena algo en español así como. Como manager. Specialized. She had como, an specialized. como specialized es un sinónimo de specialized que yeah. significa especializarse en algo, right? Major. So. Excellent, thank you so much. Major es la palabra que se utiliza para hablar de eh, haberse especializado en un área en específico. Cuando una persona termina una carrera puede especializarse en un área de la carrera. Si sí, todas las carreras son inmensas, si sí, la sea la carrera que sea, todas tienen un montón de, de, de corrientes. Por ejemplo, la medicina, right? Se saca el doctorado en medicina, se puede especializar en un montón de áreas. Mi carrera, por ejemplo, International Relations, um, is multidisciplinary career, so we can um, specialize ourselves or major ourselves um, in so many different ways. Like, for example, one of my favorite, um, um, of my favorite, Um, parts of my career is like the human rights los derechos humanos I really love the, the human rights y todos los temas humanistas en general so this is that major por ejemplo cuando yo terminé la universidad espero especializarme en um, estudios de género so I'm going to major in this okay in gender studies okay gender studies so this is like a major especializarse en algo Ok. Um, uno más, un, un, un verbo más que hayan identificado en pasado. Pasado simple. Went, become. Went, become. Ok, uh, look at this. Went, become. Ajá. Yeah. ¿Dijeron otro más? ¿O yo escuché mal? No. 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 Ok. Excelente. So um, I'm so glad that you can ident uh, you can you can see that you can see the 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 verbs okay the verbs in simple past okay pueden que sean verbos irregulares por ejemplo aquí está like like is a verb irregular hay verbos irregulares like grew up grew up is a verb irregular si sí, no se le agrega la ed sino que cambia su estructura su verbo irregular Right, you can find a lot of birth right here. Y es importante que ustedes lo conozcan y los felicito porque a las personas que leyeron, a todos les escuché perfecto la pronunciación de, los, de las ED en los verbos regulares. I'm so glad for that. Eso significa que quedó bastante clara la parte de la explicación de ayer. So I'm going to stop this 
N I. I'm going to show you my screen again. Les presento mi presentación, valga la redundancia otra vez. Vamos a. Bueno, aquí. Esta parte del used to, porque es lo que necesito que aprendamos a usar. So, I need a volunteer to help me to read this. Un voluntario, de preferencia que no haya pasado todavía. Sí, para que le demos oportunidad a otros. Pero sí, no hay nadie, pues. Puede pasar a alguien más. Sí. Raise your hand who wants to read used to. Rodrigo, ok. Rodrigo Enrique, help me to read. Todo el cuadrito completo, todo lo que está en celeste está chas. Used to refer to something that you regularly did in the past, but don't, don't do anymore. When I was a kid, we Uy. used to stay in, at my uncle this house. Did you used to have a hobby? Yes, I used to collect chills. What games did you used to play? I used to play chess. Okay, excellent. It's like uh, el ajedrez, right? Excellent. Thank you so much. Look at this. Used to is another way to talk about your past. Es otra manera de utilizar el pasado. No sé si ya aprendieron del pasado progresivo. Es ese tema de casualidad ya lo vieron, pasado progresivo. Like I was working. I was you were talking. Yeah. Yes. Yes, no. okay. Sí, bueno, puede ser que algunos y otros no. Eh, el pasado progresivo, que es el pasado del presente, del, del presente progresivo, es algo progresivo que hacíamos en el pasado. Algo similar se usa con used to, pero used to en realidad es para hablar sobre cosas. Look at this, lo mismo que les mencioné al principio. To refer to something that you regularly did in the past, but don't do anymore. Okay? Algo que usted solía hacer en el pasado, pero ya no lo hace más. Ok. This is used to. Algo que usted solía hacer en el pasado, pero ya no lo hace más. Eso es used to. ¿Ok? So, cuando utilizamos used to, quiero que vean la estructura de las oraciones. Cuando le preguntas si, si alguien solía hacer algo, utilizamos el did. Did you use to? Did you? Look at this. El use aquí no lleva la D porque used es un, es un verbo regular. Um, used no lleva la D porque utilizamos did. Did. ¿Ok? Did you use? Y se, y se escucha igual. Escucha prácticamente igual. Did you used to have a hobby? Como solías tener un hobby, algo que ustedes, por ejemplo, en su infancia solía hacer, pero ya no hace más, porque puede ser, por ejemplo, jugar fútbol. Sí, digamos que usted ya por el trabajo, o porque tiene muchas cosas que hacer, tiene niños que cuidar, I don't know. Something like that, you don't do it anymore. No lo hace más, ¿ok? Usted ya no lo hace más, pero era algo que antes hacía con regularidad. Antes jugaba tres veces a la semana en el, en el patio de su casa, right? So you used to do that thing. Usted solía hacer esa cosa, ¿ok? And um, we're going to, well, this is like the way that we, we use the used to. Okay, so I need to know if someone of you have any questions about it. Quiero saber si alguien tiene una pregunta sobre cómo es, para qué es, cómo se Yes, teacher, I have a question, I think so. Tell me. Could you help me? Yeah. Uh, of when, I, when I when I just did, uh, I have to just did uh, in all subjects. I, he, she, we, your day. Yeah. In all subjects, it's the same uh, auxiliary for all the subjects in the simple past. Um, I, I know it can be different for some, in some tenses, like in the simple present. Por ejemplo, in the simple present se utiliza do and does, ¿verdad? Dependiendo del... Right, yeah. This is my question. Ajá. Pero en pasado simple es did para todos. Así que no se compliquen. Ay. I got it. Okay. What's up? What's up? <laughs> no, nothing. It was nothing. I Don't worry. Me, me doble un dedito. <laughs> I'm sorry. Take care with an accident. You, you home. No, no. I, I just. It was nothing. I think it was nothing. <laughs> no, don't worry about it. Solo me dolió un poquito late. I'm sorry. Uh, yeah, pero la, la respuesta de la pregunta sí era sí. Did es para todos los sujetos. Ya es complicado de por sí pronunciar los verbos del pasado. But, a mí, a mí personalmente, yo como, como, como estudiante, cuando fui estudiante, a mí personalmente me costaba bastante el simple past, porque cuesta aprenderse los verbos. 
uh, no es que cuesta aprendérselos quizás, sino que como es memorización, a mí la memorización no me sirve tanto. Eh, yo, yo soy más de leer y comprender en, y analizar. That, that, that's the reason why I love my, my career, porque es una carrera bastante analítica, es bien política. Um, so, um, I, I, didn't, I didn't like, I didn't like to, to use the simple past. Uh, no me gustaba usar el simple past, pero es necesario aprenderlo, aprender a usarlo, aprender para qué es. Y porque en algún momento usted va a necesitar contarle a alguien lo que hizo ayer, por ejemplo, ¿sí? En que si se muda, si va de vacaciones a un país donde solo hablen inglés, o incluso en un país donde hablan otro idioma diferente y el único idioma donde le puedan entender es el inglés porque es como el idioma más mundial por la hegemonía estadounidense, right? So, um, es el idioma más más hablado, más hablado podría decirse, el idioma más hablado. Sí, por ejemplo, uh, when you are, uh, uh, I, I know people that works in a call center, eh, uh, that works in a call center, que co como que trabajan en los call centers, y por ejemplo, si hablan a la India, les queda una llamada de la India, right? Y la persona de la India oh, claramente habla en su propio idioma, pero usted no habla ese idioma y esa persona no habla el suyo, entonces la mejor manera de comunicarse es inglés, right? In English. So, uh, hay algunas cuentas, right? Pero eh, eso era un ejemplo para que ustedes vieran cómo y en qué momento es como que se utilizan este tipo de cosas. Ok, I, I think used to is so easy. Creo que used to es de los, de, de los más fáciles para decir en pasado. Me gusta bastante porque no es complicado, el verbo no cambia. Um, puede ser una opción en el dado caso que usted esté muy nervioso en una conversación y no recuerde un verbo en pasado. Es algo normal y les, les puede pasar. A mí me pasa, ¿sí? No se preocupen. Se les olvidó un verbo en pasado. Normal, right Busque mi mejor consejo para cuando usted no sepa cómo decir algo es busque otra manera de decirlo, ¿sí? Búsquele otra manera de decir a esa cosa, ¿ok? Lo que usted quiere decir, búsquele otra manera de decirlo. Si usted no se sabe el verbo, I don't know, quiere decir que... I don't know, like... Eh, quiere cambiar su futuro, like I want to change my, my future. Eh, no, no recuerda cómo decir cambiar, change. So you can say, I am doing new plans for me. Look at this. Quizás no es lo mismo, pero estoy tratando de dar a entender casi la misma idea. Sí, esa es mi recomendación para cuando usted sienta que no, no recuerda un verbo. En el tiempo que sea, no solo en simple past o en used to o en el tiempo que sea, busque la manera más fácil de decirlo. El inglés a veces se siente complicado porque el español es complicadito. Y el español es bien complicado. Y nosotros tenemos tantas formas de decir algo que cuando lo venimos a decir en inglés, queremos traducirlo directo del español. Y el inglés es tan contextual, ¿sí? Ustedes se pueden dar cuenta cuando ven las palabras que es tan contextual, dicen las cosas como literalmente son. Esa gente literalmente dice las cosas como literalmente son. So, um, por ejemplo, swimming pool, que es piscina para nadar. Swimming pool is like... Usted sobreentiende, right? Que para qué es la piscina. But it's like, así es el inglés. Así que mi, mi, uno de mis mejores advices, de mis mejores consejos para mis alumnos siempre es, no recuerda un verbo, búsquele otra forma de decir esa cosa, ¿sí? El punto es de que usted se sepa comunicar, ¿sí? Si no recuerda un verbo, está bien, lo recuerda después, des, o pregunta, ¿sí? No importa. Pero el punto es que usted sepa comunicar lo que quiere decir. Eso es lo importante, ¿sí? Más que el aprendernos una lista de verbos es que usted sepa comunicar lo que quiere decir. Si usted no le encontró el verbo indicado al, a, la, a la acción, busque otro. ¿Ok? Sí. Uh, good evening. Uh, I am Deborah. Hi, I Deborah. had a question with the used to, uh, to translate in, in Spanish because when you use this, the actual are this, uh, you uh, write used to, but when you answer, uh, is in the past uses to see sí. uh -huh. and it's and used. my question my question is is the same meaning in spanish when you say used to and used con, con, with the at the end sí. eh, siempre solía sí, es que en el, en el español siempre solía yo solía hacer tal cosa es solía ese es solía es bien es, viene hay hispanohablante, hispanohablante, esa es la palabra, es bien hispanohablante, es propio del español, el yo solía, entonces la manera que hay de entender en el inglés es que usted solía hacer algo, que es, nosotros lo entendemos en español, cuando yo le digo, Débora, yo solía jugar 
eh, básquetbol todos los días, por ejemplo. I used to. Ese yo solía es un verbo que nosotros utilizamos en el español para decir cosas que nosotros hacíamos, pero ya no hacemos más. En el inglés, el compartido inmediato es used. ¿Ok? Aquí lo utiliza sin la D en la primera porque es una pregunta con did. Y el did ya representa pasado. Sin embargo, en la respuesta se utiliza used to. ¿Ok? Sí, se comprende, pero siempre es el mismo significado al español. Solía, solía. Sí, no sé si me voy a entender. Sí. Sí. Ok. So we're going I to think, I think so. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? For me the, the, the rule is the same teacher because yeah. when I use when I use auxiliary uh, I use the base form, right? Yeah. And I don't use auxiliary, I use the verb in simple mm -hmm. past. Y si lo dicen negativo, puede decir didn't use to. Yo no solía didn't use to. Y, y decimos use sin la D. Y se pronuncia casi que igual, la verdad. Yeah. Suena, para mí que suena lo, a lo mismo. La verdad, es use and used. Con D al final. <ríe> sí, con D. Use to after using used to, you have to write the verb in the vein form. Sí. Si tiene D, porque no lleva el did, el verbo sí va en la forma base, porque use es como el did. Es, es un auxiliar para representar pasado. Exacto. Justo así. Exacto, Debra, como lo dijo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No more. No more. Ok, so we're going to do the speaking activity. Great five things you used to do. Um, siempre vamos encaminados al mismo topic eh, que hemos ido repasando estos días, childhood, que es nuestra infancia. Eh, ya habíamos aprendido a usar el simple past, vimos algunos verbos, hoy leímos un artículo y los repasamos. También es importante que aprendamos a utilizar otras maneras de hablar del pasado. Por ejemplo, cuando usted hacía bas eh, bastante algo y, y ya no lo hace más, puede utilizar used to en vez del simple past, que se le puede incluso facilitar y puede entenderse mejor la idea. Pues, el, recuerden que todos los idiomas en inglés, como todos los idiomas, es intencional. Así que todo depende de lo que usted quiere decir. ¿sí? Las reglas, of course, existen, como en el español. Pero todo depende de lo que usted quiere decir. So, usted elige qué tiempo utilizar siempre. Cual, en cualquier conversación usted elige. usted quiere hablar en pasado, usted elige qué tiempo en pasado. Si quiere hablar en futuro, por ejemplo, existe going, existe will, right? Que son dos maneras distintas de utilizar el futuro. Right, so um, los modal verbs que también se utilizan para probabilidades, que probabilidades también son futuras, eh, incluso pueden ser pasadas porque hay modal verbs en pasado, pero quería dar a entender la parte de la intención que usted tiene al hablar, entonces para eso es importante también tener en cuenta qué otras maneras de decir las cosas tengo, sí, esto es para que usted recuerde que no se tiene que sentir mal si no recordó cómo decir un verbo en específico en pasado, sí, no encontró ese verbo, Encuentro otra manera de decir lo que quiere decir. Sí, búsquele, dele vuelta al ratoncito y busque otra manera de decirlo. Right? Esa es la, la manera en que va a aprender a hablar inglés. Sí. So, another question. Quiero pasar a la parte de la actividad. Porque si no se oh, me queda. No, 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 es clear, teacher. It's ok, clear. excelente. No quiero que se me queden a la mitad de la actividad. Ok, so the activity is talk about. Five things that you used to do when you were a child. ¿Ok? Cuando era niño, cinco cosas que usted solía hacer. Siempre les voy a asignar a las breakup rooms. Eh, los va a mandar a las breakup rooms y ustedes le comparten también a sus compañeros las cosas que solían hacer. Y al final, pues, no les, no les logro escuchar a todos porque son bastantes, son 18 personas. Así que no les logro escuchar a todos, pero alguno, más de alguno me va a dar sus ejemplos. So, go, guys. Ya les mandé la invitación. Únanse a las breakup rooms and I'm going to see you in a few minutes. Okay, get into the breakup rooms, please. Get into the breakup rooms, guys. Uh, algunas personas que no se han unido, go to the break -up rooms, please. Dice Lil que tiene 
problemas de internet. Ok, uh, está bien, si quiere Lil y me escucha, eh, haga sus ejemplos usted, usted solita, que eso no la detenga. Sí. Thank you, teacher. My pleasure, don't worry. Que eso no la detenga de hacer el ejercicio. Ok, los demás, please get into the breakup rooms. Necesito que entren todos a sus breakup rooms. Y varias personitas que no han entrado. Please get into the breakup rooms para que podamos hacer el ejercicio. And I'm going to see you in a few minutes.
Okay, I think that we are all here again. Okay, so I would like to um, I, I would like to, to know who wants to share the exercise. ¿Quién me quiere contar su ejercicio? ¿Sí? Puede contar el suyo, el de su compañero. Right? Para eso les pongo los breakup rooms. Raise your hand. Who wants to share the exercise? Nazario, okay. Yes, Nazario, okay. That's being active today. Oh, don't worry. I will do. Uh, we, we, were to, we, we were talking with Rodrigo Jose, with Raul, and with uh, another classmate, Rodrigo. And not only talking about or, or childhood, uh, we were talking about the thing that happened today, uh, different kind of of sport that we that we play different with different kind of thing that we make but especially when, when we when i was a child i love to play uh, soccer uh, i love i love to i just to meet with my friends and uh, i was talking about that so maybe another classmate uh, raul or rodrigo can you speak about uh, another things, please? Okay, excellent. Thank you, Nasari. Okay, another one. Raise your hand. Okay, Rodrigo. Excellent, Rodrigo. Tell me. Okay. When I was a child teacher, I remember I used to share the answer of the exam. <laughs> perdón, perdón. Me distraje un momento porque una gatita subió a mi ventana. I'm sorry. Y me asusté. <laughs> Porque solo la vi subir. I'm sorry. Don't worry. Okay. Again, I'm sorry. I'm so sorry. <laughs> okay, yeah, you, you remember? Uh, when I was a child, I remember I used to share the answer of the exam. Really? <laughs> of the test, yeah. that's right. Wonderful. You, yeah. you, you were the hero <laughs> of, the, of the class. Mm -hmm. Yes. <laughs> Okay. That's right. Great, it's, Rodrigo. It's good to remember yes. that, right? It's bueno recordar las cosas que hacíamos de pequeños. Está es divertido, right? Uh, aplicar el inglés cuando estamos recordando memorias. Es bueno, right? Incluso yes. para planificar cosas y soñar. A, a mí me, gusta, me gustan los modalverbs porque son mucho de hablar de cosas que... De probabilidades. Todos los modalverbs son hablan de probabilidades. Entonces, a mí me gusta un montón para crear escenarios imaginarios con los niños solía hablar de, de si yo fuera un ninja, porque a mí me gusta mucho Naruto, y a ellos les solía gustar bastante los animes, o sea, les hablaba de animes y les decía como, si yo fuera un ninja, yo haría tal cosa, cuando utilizamos would, por ejemplo, I would um, be a I don't know I don't know um, a, a Nuzumaki like Naruto, right? or something like that, entonces it, Creo que es bastante creativo el utilizar nuestras memorias o nuestros sueños o nuestros gustos para poder practicar un idioma nuevo. So, you did it great, Rodrigo and Nazario. Thank you so much. I would like to know if you have any more questions about the class, about the used to, about the things that we are talking about right now. No more. Everything is no, good. No ones. Todo so, perfecto. Okay, I like it. Me gusta esa actitud. Hoy han estado participativos. Me gustó bastante. 
okay? De eso se trata. So, if you don't have any more questions, I'm going to see you on... Today is... Miércoles. <laughs> yeah, you, today is Wednesday. So, I'm going to see you tomorrow in class. Yeah, I'm going to see you tomorrow in class. See you guys. Bye. Have a really good night. See you. Bye. Bye. Bye, teacher. See ya. Have a really good Bye. night. Bye. Bye.